Hej och välkommen tillbaka till kanalen. I den här videon tänkte jag skulle ägna mig åt, vad ska man säga, ett lite tankeexperiment. I slutet av september så gick ju Fokus Estonia ut med hypotesen om att det skulle ha detonerat en sprängladdning under bogusiret. Som stöd för det så visade man ett antal deformerade metallbitar som var plockade från bogusiret. Och de var plockade längst fram. Alltså längst fram och längst ner på bogusiret. Och eh, professor Ida Westerman då från ett norskt universitet. Hon hade analyserat de här och eh, hon kunde säga att de hade utsatts för hög värme. Och eh, om det var detonation eller inte kunde hon inte säga. Utan eh, hon ville inte dra några slutsatser helt enkelt. Utan det behövdes mer undersökningar. Och än så länge har vi inte fått veta någonting mer om det där. Det var tyst från Fox Estonia sedan dess. Så att eh, jag väntar med spänning på slutrapporten kan man väl säga om det här. Så vi får se när den kommer. Men som jag sa i början så tänkte jag att jag skulle ägna mig åt ett tankeexperiment och det jag tänkte göra då det är att faktiskt utgå från att det har skett en detonation en eller två detonationer under bogusiret och för att det ska ha skett en detonation så måste det ha kommit dit sprängmedel, en sprängladdning, en bomb av något slag. Så i den här videon tänkte jag skulle kolla på möjligheterna att faktiskt placera en bomb där de säger att detonationen troligen ägde rum. Och för att kunna fundera på hur man kan placera en bomb längst fram och längst ner under bogusiret så måste man först veta då hur bogusiret är konstruerat. Jag lägger in en bild på bogusiret i genomskärning då från styrbordssidan, alltså från höger sida. Och eh, längst fram och längst ner så går ju bogusiret ihop då med förpickstäcket. En bit bakom sitter det en så kallad styrpyramid, en pyramid som guidar bogusiret rätt så att det inte ska hamna snett när man fäller ner det. Bakom den styrpynamiden så sitter atlantlåset och det består av en bult och tre stycken låsöron. På Bogusis sidor så sitter det två stycken sidolås och i närheten av dem sitter de två manuella låsen också. De var inte låsta under natten ska väl också tilläggas. Och sen uppe på däck så är det två stycken gångjärn. Inne i skrovet sitter det två stycken hydralcylindrar. Det är de som öppnar och stänger bogusiret när man kommer till hamn. Och de är fästa i bogusirets gångjärnsbalkar, de som löper uppe på fördäcket. Så så ser bogusiret ut och så är det konstruerat då, kort sagt. Och som jag förstår det då så ska en detonation då enligt Fokus Estonia ha skett längst fram och längst ner på bogusiret. När Estonia anländer till Tallinn på morgonen den 27 september 1994 så lägger hon sig i hamnen med fören först. Det betyder alltså att alla fordon som åkte på i Stockholm åkte på i akten i Stockholm och i Tallinn så kommer de åka ut genom fören. Så att under dagen när Estonia ligger där då kommer rampen att vara nedfälld och bogusiret uppfällt och det är så hon ligger då under hela dagen. Om vi då tänker att någon under dagen i Tallinn skulle vilja placera en bomb under bogusiret, hur har man då gått tillväga? Som jag ser det så finns det två stycken alternativ och det är de jag tänkte jag skulle gå igenom nu. Det första alternativet som jag ser det, det är att man placerade bomben på det uppfällda bogusiret. När bogusiret var öppet i hamnen så var det ett antal meter från den nedfällda rampen då till upp till undersidan av bogusiret. Hur långt det var det vet jag inte men för att kunna ta sig dit så måste man då antingen ha en väldigt lång stege eller kanske en skylift. Och för att nå stället så antingen så måste man förmodligen då ställa sig mitt på rampen och då ta sig upp till bogusiret. Och det är ju inte speciellt diskret. Och det hindrar dessutom fordon och sånt som kanske åker av och på Estonia under dagen. Det andra alternativet är att man tar sig ner under rampen och upp på förpickstäcket som är placerat då under rampen. Jag vet inte hur långt det är mellan förpickstäcket och den nedfällda rampen när hon ligger vid kaj. Jag tycker inte att det ser ut att vara jättestort utrymme. Och för att komma dit så måste man då alltså klättra på sidan av rampen och på undersidan av den och sen då upp på förpickstäcket. Men tar man sig väl dit så är man ju ändå ganska dold av den nedfällda rampen. Man kan ju fortfarande se in under den från andra vinklar då men, kanske, men inte rakt framifrån fartyget. Båda dessa alternativen skulle man väl kunna maskera som om att man höll på med någon form av underhåll på fartyget. Så, men jag tycker ändå att det verkar rätt så krångligt att placera en laddning då antingen då när visiret är uppfällt eller att klättra ner under rampen. Men om man då till exempel inte placerar ut laddningen under tiden fartyget ligger i hamn utan att man väntar tills det har lämnat hamnen och är på väg mot Stockholm. Hur går man då tillväga? Hur kommer man åt förpixdäcket när bogisiet är nedfällt? När bogusiet är nedfälld så ligger det ju mot förpixdäcket så det går inte att komma åt förpixdäcket från utsidan. 
Då måste man ju komma åt det från insidan och det går faktiskt på ett sätt. På Bovisiris däck framför den här eh, lådan som innehöll rampen så fanns det en lucka som ledde ner i Bovisiris, någon slags servicelucka. Och går man ner genom den så har man ett antal meter ner då innan man kommer ner till förpixdäcket och eh, atlantlåset och så vidare. Och den vägen skulle man kunna ta då för att nå förpixdäcket när det ligger an bogvisiret. Men innan man kan klättra ner genom luckan i bogvisirets eh, däck så måste man först ta sig ut på fördäcket. Och dit hade faktiskt bara besättningen tillträde. Jag vet att åtminstone det fanns en dörr som var låst då och det var bara besättningen som hade nyckel till den. Även om man då lyckades ta sig ut på fördäcket på Estonia så var man inte ensam där kort efter att hon hade lämnat Tallinn eller lämnat hamn överhuvudtaget. Kort efter det avfärd så var det mycket folk på fördäcket. Man tog hand om trossar och sånt som man hade haft när man förtöjde fartyget så det rörde sig väldigt mycket folk. Omkring på fördäcket. Så att ta sig ner genom luckan osedd vore i princip omöjligt tror jag. Någon hade säkert funderat på vad man skulle dit och göra. Men hade man en bra ursäkt man kanske hade kan skylla på någon form av underhåll eller liknande så kanske man ändå kan ta sig ner. Men förmodligen hade det bästa varit att efter, en stund efter avgång när det var, inte var lika mycket folk eller kanske inte var någon alls på fördäcket att man då... Går ut där och sen går ner genom den här luckan. Men då måste man ju då ändå ta sig ut genom den låsta dörren. Och då måste man få tag på en nyckel. Det är kanske inte helt omöjligt. Kanske hade man någon man jobbade med ombord. Som, hade, som kunde släppa ut den på fördäcket då. Men säg nu. Man lyckades få tag på en nyckel. Man tar sig ut osedd på fördäcket. Eller man har en bra ursäkt så att ingen undrar vad man håller på med. Man tar sig ner genom luckan. Klättrar på stegarna ett antal meter ner. Man tar sig förbi att lantlåset som också finns där på förpixdäcket men man väljer att inte placera laddningen där utan man klämmer sig ner ända längst ner på bogusit och placerar laddningen längst fram. Då kan det hända att det dyker upp ett annat problem och det är att bogusit var inte tätt. Vi vet ju av protokollet som skrevs kvällen innan avfärd och den 27 september i Tallinn att det saknades packning på bogusit. Och även German Group of Experts har konstaterat att Bogusiret var delvis vattenfyllt under resorna mellan Stockholm och Tallinn och fram och tillbaka sådär. Det är ett problem man kanske måste, man måste ta med i beräkningen att Bogusiret kan ha varit delvis vattenfyllt. Jag vet inte exakt hur, hur det var på sista resan men det finns tydliga tecken på att, bo, att vatten har stått en, några meter i Bogusiret. Det kan man se på bilder på Estonia på rampen som har en smutsrand alltså av vatten. Hur mycket vatten det kan ha varit i bogusiet är omöjligt att säga. Sannolikt var det mycket mer vatten när vädret var hårt och vågorna höga än om det var stiltiga till exempel. Det beror väl helt på hur länge Estonia hade varit i drift då när man väl tar sig ner i bogusiet och lyckas placera laddningen då. Men... Risken för att det skulle vara vatten där är ganska stor skulle jag säga. Som jag ser det skulle vara väldigt krångligt att placera en bomb eller två bomber eh, under bogvisiret och under gång. Men även också när fartyget låg i land. Vad tänker du kring mitt resonemang om de här olika alternativen man har för att placera en bomb under bogvisiret? Har jag rätt? Har jag fel? Har jag glömt någonting? Skriv en kommentar här under. Ge videon en tumme upp om du tycker att det var intressant. Och eh, glöm inte att prenumerera så du inte missar mina kommande videos om Estonia. Så hörs vi i nästa video igen. Ha det så gott. Hej då.